Salut à tous Alors aujourd'hui on va se faire une vidange de boîte de vitesse sur une Alfa Romeo 159. Ici on a la version 2 litres 4, 210 chevaux. Mais vous pouvez aussi appliquer ce tutoriel aux deux versions 1 litre 9, 120 et 150 chevaux. Alors à gauche nous avons l'huile qui est conforme à la revue technique de la voiture. Donc c'est de la Tutela 75W85. Et à droite nous avons une huile qui vient de chez GM qui est prévue d'origine pour ces boîtes de vitesse là. Car oui, malgré que ce soit une Alfa Romeo, c'est une boîte de vitesse qui vient de chez GM qui est dessus. Idem pour les boîtes de 1 litre 9. Donc sur les 1 litre 9, on a des boîtes M32 et ici on a une boîte M40. Pour la vidange de boîte, Alfa Romeo ne préconise pas de vidange de boîte. Normalement l'huile est à vie, mais rien n'est à vie, surtout que l'huile bah, elle est soumise aux conditions atmosphériques donc elle va forcément s'oxyder moi ce que je conseille c'est de ne pas dépasser 100 000 km avec euh, l'huile de boîte voire de la faire tous les 4-5 ans environ donc moi la première vidange je l'avais fait avec la tutela euh, j'étais pas satisfait par euh, ce que ça donnait donc je l'ai refait avec, avec l'huile GM en théorie je suppose que c'est la même chose mais bon. Je fais ça pour voir si ça fonctionnera mieux, donc je ferai un petit retour par la suite. Voilà. On pourra également appliquer ce tutoriel à des véhicules du groupe Saab ainsi que du groupe Opel car on retrouve les boîtes M32 et M40 de chez GM également sur ces véhicules. Donc là, le véhicule est levé, le cache sous moteur est retiré. Donc on va pouvoir commencer par démonter la batterie et le support de batterie pour pouvoir accéder au bouchon de remplissage de la boîte de vitesse. Donc petite astuce, avant de débrancher la batterie, pensez à ouvrir votre coffre qui s'ouvre électriquement. Pensez également à remonter les vitres, si vous le faites comme moi dehors, et si jamais vous n'arrivez pas à finir pour pouvoir fermer le véhicule. Alors là il y a une petite clips là derrière, enfin, il y en a même deux, qui tiennent le petit câble ici au support de batterie. Donc moi j'utilise un outil comme ça pour le défaire. Donc si vous n'avez pas d'outil à pince comme ça. Vous pouvez toujours utiliser euh, un petit tournevis plat comme ça. Ça fait l'affaire aussi pour retirer les fuites.
Donc pas de difficulté particulière jusque là. C'est là que le plus difficile commence. Alors vous avez le bouchon, il se trouve là. Il se trouve là, à gauche avec le petit bout de sa charton rouge, je sais pas si vous voyez, voilà. Donc impossible de mettre une clé Allen ou une clé Torx pour dévisser ça tout droit. Moi j'ai mis un petit cardan avec une petite douille. Et là dessus je repars avec une rallonge sur laquelle je prends un gros cliquet pour dévisser ça. Donc euh, pour décoller le filetage, moi je vous conseille de mettre un petit coup de marteau très léger sur le bouchon. Et puis après euh, essayer de dévisser par un coup. Donc je vous conseille de commencer par ce bouchon là plutôt que de danger la boîte en premier parce que si ce bouchon là vous n'arrivez pas à le dévisser bah c'est mort vous risquez de vidanger la boîte et après vous pourrez même pas vous dépanner en roulant comme ça en attendant donc pour information là c'est une boîte F40 donc sur le 2.4 donc ici le bouchon est très difficile d'accès sur les boîtes 1.9 c'est beaucoup plus facile d'accès donc il n'y a pas besoin de mémoire de mettre de cardan ou de choses comme ça normalement avec euh, une clé droite ça passe donc ici vous avez mon montage pour dévisser on a le gros cliquet les deux rallonges là on a le petit cardan pour pouvoir accéder et là moi j'ai utilisé une clé Allen de 8 de base de base ça devait être un Torx T50 qui est pas mal ripé hein. heureusement elle était déjà ripé au premier démontage quand je l'ai démonté et avec un Torx T50, cela ne passe pas. Donc là, il y a un petit joint. Un petit joint, c'est euh, le même que le joint de vidange. D'origine, c'est pas comme ça. D'origine, vous avez un filet d'étanchéité sur le filetage. Mais pour pouvoir démonter ça plus aisément, euh, moi j'ai mis un joint. C'est le même que celui euh, pour la vidange moteur. Que ce soit le 1,9 litre ou le 2,4 litre. Donc voilà, ça tient très bien, il n'y a pas de fuite, et puis bah j'ai pas trop galéré à le dévisser. Le petit bout de scotch que vous voyez là en rouge, c'est uniquement pour que l'embout le, ne se barre pas de la, de la douille. Là. Parce que ça m'est déjà arrivé, et puis une fois que ça tombe euh, au niveau de la boîte, dans les entrailles du moteur, c'est galère. Voilà. Donc voilà, nous voilà sous la voiture. Donc le bouchon de vidange de la boîte de vitesse. Et ici, c'est du Torx T50, donc je vais prendre une douille euh, Torx et puis on cliquait pour dévisser ça. Euh, je ne sais pas si ça se voit, et pareil, j'y avais mis un joint lors de la dernière vidange. Donc pareil, d'origine, il n'y avait pas de joint, c'était juste euh, un filet d'étanchéité. Donc euh, bah, moi j'ai mis pareil, un joint identique à celui euh, du bouchon de vidange. Donc voilà, c'est mieux si la boîte est chaude pour faire la vidange. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser, je vais faire couler et puis euh, entre temps, je vais remettre, je vais remettre, poser le véhicule par terre pour qu'il soit bien à plat, pour que le maximum d'huile euh, coule. Voilà. Petite astuce, si vous n'avez pas de bac de vidange, vous prenez un ancien bidon de lave-glace de 5 litres, coupez le côté, vous pourrez vidanger dedans. Et en plus, vous pourrez utiliser euh, l'ouverture pour faire couler l'huile après dans un autre euh, bidon afin de la porter à la déchetterie du coin pour qu'elle soit recyclée et puis réutiliser votre petit bac. Voici les deux bouchons. Donc ça c'est le bouchon de vidange. Donc, je vais rester sur le principe de joint. Si vous voulez voir la référence, donc ça c'est la marque Phoebe qui fait ça. Donc soit pour le bouchon de vidange ou pour ces bouchons là, vous pouvez trouver ça sur internet avec cette référence là. Donc le bouchon de vidange, euh, si on suit la RTA, c'est à serrer à 17 Nm et le bouchon de remplissage, lui, il est à serrer d'après la RTA entre 24 et 36 Nm. Moi, je vous conseille plutôt de le serrer euh, vers 24 parce qu'il est vraiment chiant à retirer. Donc euh, autant éviter euh, d'être en galère pour euh, les prochaines vidanges. Voilà. Donc voilà pour remplir. Pour remplir un petit tube en anti-tonneur, donc le petit tube forcément on le met dans, dans l'orifice pour remplir la boîte. Euh, le petit tube, moi j'ai dû trouver ça en animalerie, je me rappelais plus du diamètre, mais euh, dans tous les cas, il euh, faut pas dépasser 18 mm, je pense, parce que ça passera pas dans le trou. 
Donc moi je vais mettre euh, l'huile gemme. Ça, ça vaut entre 15 et 18 euros le litre chez Opel. Euh, à savoir qu'il vous faudra euh, 3 bidons parce que là, et la préconisation est de 2,8 litres d'après la RTA. Et on estime la quantité résiduelle à 0,2 litres. Donc il faudra mettre 2,6. Euh, moi d'expérience je sais qu'en vidangeant la boîte euh, la dernière fois j'ai ressorti à peu près 2 litres 8 donc euh, je vais remettre 2 litres 8 voilà pour les versions 1.9 euh, c'est pas la même quantité d'huile c'est 2,3 litres d'huile et pareil euh, la quantité résiduelle est estimée à 0,2 litres donc euh, moi ce que je vous conseille c'est que si vous n'avez pas de fuite vous en vidangeant la boîte mesurez ce que vous avez vidangé et essayez et remettez la même chose s'il n'y a pas eu de fuite tout simplement et voilà, et par la suite, si jamais ça marche pas bien, bah faut rajouter un petit chouïa par la suite. Donc voilà, bah moi je vais mettre 2,8 litres. Donc cette huile-là est assez fluide, ça, ça pose pas de souci à mettre ça à mettre ça à l'entonnoir. Donc c'est remonté, euh, pour la préconisation euh, de serrage, moi je n'ai pas respecté la préconisation, pour le bouchon de vidange je, je l'ai serré à 2,4 comme j'ai remplacé euh, le filet euh, par euh, un joint, donc euh, j'avais déjà serré précédemment à ce couple et ça n'avait pas posé de problème. Ce tuto est désormais terminé, j'espère que vous avez aimé et que cela pourra vous aider. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut Never ever find the right word